Muy bien, pues vamos a continuar con nuestras disquisiciones. Hay un hermano por allí, Frank, que tiene una hora pidiendo para hacer una pregunta. Maître, voilà, je voudrais poser une question concernant la purification du purgatoire. La purification. Euh, du purgatoire, euh, à savoir que le Vénérable Maître Samalian Véor donne beaucoup de détails sur euh, l'histoire du gardien qui inscrit sur le front de l'adepte les sept P. Bon, ma question est la suivante. Tout ce processus-là, est-ce que ça correspond aux huit années de Job ou bien est-ce un autre processus Et ma deuxième question, c'est que est-ce que l'adepte qui vit la deuxième montagne peut vivre ces processus sans vraiment en être conscient Ajá. Bueno, él pregunta si el purgatorio al que se refiere el maestro Samael en uno de sus libros y en el cual dice que él fue introducido en la región purgatorial y antes de entrar un ángel le marcó siete veces la letra P de pecado, los siete pecados capitales. Y allí estuvo un tiempo el venerable maestro Samael y el ángel le dijo antes de entrar ya de fondo, procura limpiar bien estas manchas. Y la pregunta de este hermano es si eh, ese proceso sucede durante los ocho años de Job, que son posteriores a la segunda montaña, o son parte de la misma segunda montaña. ¿Y en qué consiste eso? Pregunta también. Bueno, pues vamos a explicar primero. Los, eh, el, el purgatorio existe. El purgatorio no es otra cosa que el bajo astral, el astral inferior. Normalmente, cuando una persona muere y no ha conocido nunca la Gnosis ni los misterios, etc., lo más normal es que vaya al astral inferior, a la región purgatorial. Allí hay cientos de miles de almas que viven en esa zona que tiene poca luz, casi no hay luz allí. Y es frío, es un lugar frío. Y normalmente cuando alguien ha trabajado en la forja de la alquimia, en la forja de Vulcano, aunque esté desencarnado, aunque muera, en los mundos internos le das la mano y está caliente. <coughs> en cambio, una persona que nunca haya trabajado en los misterios alquímicos o alquimistas, si le damos la mano es como un hielo terrible. ¿no? Esto es bueno saberlo. En esa región, pues, los que están en el camino hermético, <coughs> alguna vez tienen que entrar allí. Si han tomado la vía directa, si quieren vivir las tres montañas. Entonces, este proceso se vive eh, casi a finales de la segunda montaña. En ese caso sucede lo que le sucedió al venerable maestro Samael. <coughs> se introduce al candidato, al maestro, se le coloca aquí siete veces la letra P. Y dependiendo de lo que tenga que purgar, 
pues unos tardan más que otros en salir de allí, de esa región purgatorial. ¿Qué hay allí o qué se va a hacer allí? Desgraciadamente, pero es la voluntad del Padre, la persona entra allí a recapitular todas sus estupideces hechas a través de los siete pecados capitales. Entonces, claro, revivimos nuestras fornicaciones si las tuvimos, revivimos nuestras cóleras si las hemos tenido en la vida, revivimos nuestras gulas, es horrible, es un periodo de mucha tristeza porque no hay nunca ninguna información trascendental que el iniciado se traiga al cuerpo físico después de cada noche de ese periodo de tiempo. Lo único que recuerda son cosas que él quiere olvidar, pero ese proceso se vive para que eh, la psiquis y el alma de ese maestro guarde bien la lección de que eso no se debe cometer nunca jamás. Y es muy desagradable porque son maestros que <coughs> si ya han destruido esos lloves, <coughs> pues alguien que ha destruido esos agregados no quiere verse de nuevo envuelto en lo que él ya no quiere ver más. Y eso es lo que hace doloroso el periodo purgatorial. Y, repito, hay tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo. Todo depende de los delitos que nosotros hayamos cometido para que allí, al llegar a esa parte del camino, se nos introduzca y estemos un tiempo corto o un tiempo largo. Y si es largo, se hace súper tedioso, porque da la impresión, al iniciado le da la impresión de que en realidad nunca hubiese hecho nada, si estuviera igual que cuando conoció la Gnosis. Y como podéis comprender, es súper, súper Súper desagradable para un maestro o una maestra. Voilà la réponse. Venerable maestro Cuen Cancún, eh, por favor, usted podría comentar sobre las personas que tienen síndrome de Asperger o autismo. ¿Y de qué manera podríamos ayudarle en esta senda? Gracias. Sí, con mucho gusto. El autismo, mis hermanos y hermanas, es la consecuencia de nuestro abuso mental. Cuando nosotros eh, adoptamos un modo de vida, en una existencia en la cual abusamos muchísimo de un centro, por ejemplo, el centro intelectual, eso daña la mente o el pseudo cuerpo mental que todo el mundo tiene, le hace daño y cuando esa persona regresa y tiene un nuevo cuerpo físico, aunque tenga un cerebro nuevo, la psiquis está toda desequilibrada y eso influye en el cerebro y produce el autismo. Esa es la causa del autismo, exceso de uso de la mente. Igual que el síndrome de Down. El síndrome de Down tiene sus orígenes en una excesiva fornicación. Y entonces padecemos esa enfermedad. La mayoría de las enfermedades tienen un porqué kármico. 
Y en este caso, eso es lo que pasa con esas dos enfermedades. ¿Cómo podríamos ayudar a alguien que tiene autismo? Bueno, pues en la Gnosis tenemos eh, unos trabajos que nosotros llamamos cadenas, en, las, en los cuales pedimos auxilio a las entidades superiores, a los maestros de la medicina, al arcángel Rafael y sus coros angélicos, y trabajando muy permanentemente sobre la psiquis de esa persona enferma. Puede ser que el arcángel Rafael le conceda una curación total o parcial. Es todo lo que le puedo decir. Venerable Maestro Cuencancú, se dice que en la Gnosis abundan mucho siglas pseudonósticas, las cuales la Hermandad Blanca o la Venerable Logia Blanca no avala como instituciones autorizadas. En ese orden de ideas, las personas que militan y han militado allí, haciendo todo tipo de pactos, como lo de los rituales iniciáticos y hasta de sacerdocio, ¿tienen alguna validez? ¿Tienen el mismo peso ante la ley divina? ¿Se les considera estos pactos serios? ¿Se asumen deudas ante la ley del karma por estos pactos? ¿Cómo vería esto la gran ley? Bueno, yo voy a contestarle dentro de mis límites institucionales. Eh, sí, la Gnosis es un manantial de sabiduría enorme, como ya lo podéis apreciar por las obras del Avatar. Y lamentablemente, por caprichos humanos, algunas personas han cogido la Gnosis para adaptarla a sus, a sus caprichos, a su idiosincrasia o a sus egos. Y se han dado el lujo de añadirle cosas a la obra del Maestro Samael a nivel místico, a nivel litúrgico y también a nivel doctrinario en general. Claro está, toda alteración de una doctrina que ha entregado una batara a la humanidad eh, es castigada por el némesis, por la gran ley. Y el castigo puede ser muy grave porque puede conllevar inclusive la involución del que comete ese delito y alterar el cuerpo de doctrina o añadirle cosas al cuerpo de doctrina por la mente de un humanoide significa querer voluntariamente destrozar algo que está hecho por un individuo sagrado que pertenece a al círculo consciente de la humanidad solar. Y eso está penado. Entonces, no le hablo de ninguna sigla en particular, pero las que se atrevan a hacer ese tipo de cosas, que sepan que eso no tiene validez ante la blanca hermandad, no son reconocidas esas modificaciones ni esas cosas insertadas, porque la logia blanca no traiciona a sus propios miembros. Eso es todo. ¿Cómo se fait-il que, malgré le fait qu'on ait des œuvres comme le cinquième évangile, où on a toutes les informations et les consignes pour le chemin, comment, ce, comment cela se fait qu'on continue à commettre des erreurs Et, et finalement, c'est grâce à ces erreurs qu'on apprend. Mais est-ce que c'est finalement une bonne chose On ne devrait pas plutôt apprendre en étudiant on ne devrait pas, finalement, plutôt apprendre en étudiant les œuvres, estudiando. Oui. Bon, je vais répondre à ta question. Bon, elle pregunta que por qué, si hay tantas obras del maestro y está el quinto evangelio, eh, eh, la gente, nosotros, seguimos cometiendo errores. No? 
Y, y él se pregunta, ¿no sería mejor que volviéramos a ser estudiantes? Bueno, pues esa es la eterna pregunta de los 10.000 reales. Eso significa que no nos tomamos en serio la enseñanza. Tan sencillo como eso. El que no se toma en serio esto, pues está en la Gnosis, pero no está. Vive en dos mundos. A ratos, el yo quiere ser gnóstico. Entonces, se porta bien. A ratos. ¿no? A ratos, se cansa de la Gnosis y explota en ira. ¿eh? Y le rompe la nariz a otro hermano del camino. O le hace unas señas feas a una dama, pero al rato está arrepentido ¿no? y quiere no cometer ese error, pero mañana lo vuelve a hacer. Eso significa que la persona, simple y llanamente, eso se llama ser payaso. Y claro, dice el maestro Samael que en la Gnosis hay metidos muchos payasos. ¿no? Todo el mundo sabe lo que es un payaso, trabajan en los circos. Y la vida... Es un circo. Y quien no toma la vida como una escuela para perfeccionarse, siempre será un payaso. Y los payasos siempre están en los extremos, o riendo o llorando. Cualquier escena de circo de payasos termina en risas o en llantos, aunque sean fingidos por los payasos. Pero son la, la tragedia y, y la aparente comedia, y esa es la vida del ser humano. Es una sucesión de dramas, tragedias y comedias. Y a nosotros parece no importarnos vivir momentos tan contrastantes y tan desagradables como esto ¿no? de hoy querer ser gnóstico y mañana queremos ser comunistas. ¿no? Y pasado mañana queremos ser sacerdotes católicos ortodoxos y dentro de un mes queremos ser budistas entonces no sabemos realmente ni siquiera qué es lo que queremos en esas condiciones una persona así es mejor que abandone la Gnosis y primero pase un tiempo en la vida ¿eh? y si se cansa de la vida un poco vuelva a estudiar la Gnosis porque si no aquí está ocupando un lugar que bien podría ocupar otra persona con más anhelos, con más seriedad. Ese es el problema de todos nosotros. ¿no? Y ese es el problema por el cual no existe la muerte interior. Ese es el problema, porque siempre que estamos ante una situación que requiere un sacrificio de fuerzas de nuestra parte, nos negamos. Buscamos una excusa para no hacer el sacrificio de fuerzas. Y la muerte es una serie sucesiva de sacrificios psicológicos, permanente, a cada instante. O sea, a cada instante hay que estar dispuesto a clavarse el cuchillo una vez y otra vez y otra vez, aunque nos acostemos en la noche llorando. Pero no hay otra manera de apartar esa cosa de nuestras vidas y que en su lugar sea reemplazado por una parte de nuestro propio ser. Pero si esto no se comprende realmente, siempre estaremos perdiendo el tiempo en esta hermosa enseñanza que tiene claves extraordinarias, pero que no podemos disfrutar porque el yo no nos deja y nosotros aprobamos lo que hace el yo, aplaudimos al yo. Y ese es nuestro problema. La muerte es el factor de los tres factores de la revolución de la conciencia que menos comprendido está por la hermandad gnóstica. Es fácil comprender la alquimia y al yo le gusta. ¿Mm? Eso sí. Es fácil también sacrificarnos por la humanidad, aunque a veces no nos sacrificamos por la humanidad, sino que sacrificamos la humanidad, que es muy distinto. Pero la muerte 
eso nos huele muy feo, entonces no nos gusta. Y en la muerte está la clave de nuestra transformación y del apoyo que el ser nos quiera dar. En la muerte está la clave. Por eso dice esa frase latina, eh, innesis renacere integer. Hay que renacer íntegros en la muerte. Tenemos que pasar por la decapitación del yo. Y a nadie le gusta que le quiten la cabeza, pero tenemos que quitarle la cabeza al yo. Aunque lo estemos oyendo aquí, en varios idiomas, y se, se esté traduciendo en varios idiomas, si no lo comprendemos, de nada sirve que sigamos en la Gnosis. Porque es el obstáculo entre nosotros y el Padre. Es el obstáculo. Yo lo entendí hace bastantes años, justamente por lo que dice el hermano que acaba de hacer la pregunta, porque estaba hasta aquí de mí mismo, porque a cada rato daba conferencias gnósticas, pero en mi vida personal era meter el pie, a cada rato metía el pie. Y yo decía, pero bueno, hombre, llegó un momento en que me dije, esto se acabó, yo no voy a hacer más el ridículo. Yo estoy hablando de algo que transforma y yo soy el primero que no se transforma. Eso que se lo come. Y eso, esa convicción, un día me entró bien en la psiquis y me dije, aunque tengas que comer piedras, tú vas ahora a tragar piedras. Así le dije yo. Y sí lo hice. Claro que por dentro yo sentía que me moría, porque siempre reaccionaba con una frase, con una acción, con una toma de actitud, de indiferencia, pero siempre él se llevaba eh, el juego a su mesa. Y dije, se acabó, se acabó. Y claro, yo sentía por dentro que me caía a pedazos, ¿no? Iba por la calle y parecía que una parte de mí iba para allá, la otra para allá, otra parte se caía para adelante. Y era él que estaba desmoronándose dentro de mí. Pasaba crisis morales, lloraba solo, pero rogándole al Padre que me ayudara y trabajando en la forja de los cíclopes, con esa disciplina se acabó el problema. Y pude entonces vivenciar la Gnosis y con alegría transmitirla a los demás. Pero antes pasé la misma situación que acaba de explicar el hermano. Tenía una dualidad, una dualidad. Por un lado veía que la enseñanza del maestro era extraordinaria, extraordinaria, y me gustaba transmitirla. Pero por otro lado, había algo que no me dejaba a mí aplicármela a mí. Hasta que dije, esto no puede ser, no puede ser. Me sentí lo que somos, en ese caso, fariseo. Y yo no me voy a morir siendo un fariseo. No, esto no puede ser. Y cuando le hice la guerra directa, pasé muchísimas crisis espantosísimas, indefinibles, indescriptibles, pero al final ganó el Padre y no él. Y eso es lo que hay que hacer conciencia nosotros, ¿no? Hacer conciencia de esa situación. Es una, hay que tomarla como una anomalía psicológica nuestra, porque es una anomalía. Es como una enfermedad. Somos una, una, una pluralidad que camina, y eso es horrible, es como un monstruo con varias partes que se expresan. Nadie quiere ser monstruo. Eso es todo. Querido maestro, todos sabemos que estamos cerca del final de esta era. En algunos de nuestros países ya se están viviendo situaciones caóticas. Ante tal situación, ¿cuánto tiempo queda para que estos acontecimientos comiencen a desencadenarse? Y cuando se desencadenen, ¿qué debemos hacer o hacia dónde debemos ir 
las personas que queremos aprovechar esta existencia para seguir en nuestro camino espiritual. Esto que está diciendo la hermana que pregunta es una evidencia, ¿no? es algo evidente. Estamos no esperando los tiempos del fin, no, estamos en los tiempos del fin. La naturaleza ya está hablando, la naturaleza está hablando y ella habla con hechos. Entonces vemos que por doquiera el fuego de la tierra está saliendo para afuera en forma de volcanes. Como dije esta mañana o, es, o el inicio de este congreso, los ejes de la tierra científicamente comprobado están cambiando de lugar y eso inevitablemente nos eh, introduce en una larga agonía planetaria y nosotros habitamos en este planeta. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es recurrir al que sabe. ¿Quién es, quién es el que sabe? El Padre. Hay que estar trabajando por la humanidad, queriendo morir en sí mismos y orando mucho al que sabe. Y Él lo sabe todo. Pues hay que pedirle constantemente que nos mantenga a salvo de estas situaciones horribles que se están viniendo cada día más, que nos abra puertas cuando las necesitemos, que nos ponga los medios para evitar ser víctimas de situaciones catastróficas. Y eso, si nosotros nos mantenemos en esos tres puntos, el que sabe nos va a ir llevando a lugares seguros. Y cuando ya no podamos movernos más, allí vendrán las jerarquías superiores a salvarnos si así nos lo merecemos. Esta humanidad está en un callejón sin salida. No tiene salida. Entonces la única salida es a través del espacio. Y la logia blanca es consciente de eso. El círculo consciente de la humanidad solar lo sabe también. Melquisedec, el genio de la Tierra, también lo sabe. Y el avatar de la era está muy al tanto de todo esto y ya lo habló, ya lo expresó. Y hay un plan de la Blanca Hermandad con seres de otros mundos, un plan perfectamente trazado, que en su momento y en su hora se pondrá en acción para rescatar de este mundo lo que se pueda rescatar y ponerlo a salvo en otro mundo para que continúe cada quien haciendo el trabajo sobre sí mismo. Pero el plan existe, existe y ya está aprobado. Ahora solo falta ver cuál es el material humano que merece que ese plan se ponga en marcha. Y supuestamente, supuestamente, el pueblo gnóstico es el mejor material humano. A la luz de lo que hay para la humanidad. Pero eso digo yo supuestamente, ¿no? porque todo depende de nosotros. De cuánto tiempo perseveremos en los tres factores. ¿De qué manera perseveremos? Si lo hacemos con profundidad, con seriedad, entonces todo eso se toma en cuenta. Es aquella anécdota que está en las Sagradas Escrituras sobre Sodoma y Gomorra, cuando Jonás fue vomitado, se dice, por la ballena que se lo había tragado, 
y lo arrojó a las playas de Nínive. Y allí, Jonás, dicen las tradiciones, habló con Dios y le dijo, Señor, si yo encontrase cien justos aquí en Nínive, no la destruirías. Y dicen que el, el Dios le respondió, por cien no la destruiría. Y si fueran solo cincuenta, por cincuenta no lo destruiría. Y si solo fueran diez, por diez no la destruiría. Al final no hubo y aquello fue arrasado. Y eso le está pasando a esta humanidad. Esta humanidad eh, ha recibido ingentes cantidades de iluminados, enviados, profetas, avataras, etc. Pero parece que somos un hueso muy duro de roer. Nos hemos agarrado ¿eh? mucho como un chicle a la fornicación. Y claro, parece que nos cuesta entender que así no es la cosa. Y por eso este planeta es un planeta considerado kármico, kármico. Tristemente es un planeta bellísimo. Planeta que es la envidia de Marte, de Venus y de otros mundos de nuestro sistema solar. Pero claro, está habitado por locos. Y para estas gentes de aquellas humanidades, yo pienso que muchas veces tienen que tener reuniones y preguntarse, pero ¿cómo estos locos tienen un planeta así? Y nosotros que somos buenos no tenemos un planeta así. Seguro que esa es la conversación de, de muchos de estos seres. Porque realmente aquí no falta nada. Agua tenemos en abundancia. Tierras de cultivo para regalar tenemos. Fauna, vegetales, animales variados bellísimos. Pero es como si no nos importara nada. ¿no? Como si... Eso a mí no me interesa, eso no es mío, que se acabe, que se muera. Y eso es muy grave, porque eso significa que nosotros estamos divorciados de la madre natura. Y la madre natura es una de, la, de las cuatro manifestaciones de Dios Madre. La primera es la inmanifestada nud del cosmos. La segunda es la madre natura. La tercera es Devi Kundalini, nuestra serpiente sagrada. La cuarta es nuestra maga elemental, la madre de todos nuestros instintos. Y la quinta es la madre muerte. Bueno, pues nosotros ni nos interesa la madre en espacio, porque cada vez lanzamos más porquerías al espacio y lo hemos convertido en un basurero. He visto fotos de la NASA donde se ve la basura que da vueltas alrededor de la Tierra, pero son millones de porquerías mecánicas que ya no funcionan dando vueltas alrededor de la Tierra. Un basurero. Eso lo hemos creado nosotros. ¿no? Y tampoco nos interesa para nada la madre natura en el sentido de la naturaleza, de conservarla, amarla, respetarla, no nos interesa. Tampoco nos interesa el fuego sagrado de Vicundalini y de la maga elemental. Cogemos lo que nos conviene, los instintos, sí, el instinto sexual, el instinto de nutrición, pero el instinto de autosalvación no nos interesa. Y a la Madre Muerte la ignoramos totalmente. Y no sabemos que ella está esperando a ayudarnos en la aniquilación del yo o a ayudarnos a bajar cuando tengamos que involucionar. 
Y eso es muy grave. Somos totalmente indiferentes a lo que nos rodea, indiferentes. ¿no? Dice el maestro Samael que la característica de la raza aria, de nosotros los arios, es una, la crueldad. Y eso es muy triste, muy triste. Y somos crueles con todo, con todo. Con las gentes de la tercera edad, con los niños, con los animales, con el espacio, con todo. Todo lo queremos arrasar, destruir, pero somos muy buenos para crear máquinas de guerra, bombas atómicas especiales, instrumentos de muerte masiva. Para eso somos unos genios. Pero claro, genios en el mal y para el mal. Pues somos un enfermo con pocas probabilidades de que sobreviva. Eso somos, lamentablemente. Otra pregunta. Sí. Sí, am yo una pregunta referente a la situación de Venezuela. Y tengo una pregunta en referencia de la situación de Venezuela. Este știu că la nivel internațional în asociația noastră se fac s-au făcut foarte multe eforturi, foarte multe lanțuri pentru oamenii din Venezuela. În tot el mond, în toate la asociațiile AHEAC, hemos hecho muchas trabajos por Venezuela. Și cu toate acestea, în ultimele luni de zile, situația se înrăutățește în fiecare săptămână. Și, ademas de esto, la situația uh, nu este mult bună aia în Venezuela. În fiecare săptămână. Uh, Cada semana. Uh, pe de altă parte, la polul opus în România. De altă parte, în România. Uh, am înțeles de, de câteva ori de la dumneavoastră în anumite interviuri pe care le-ați dat la radio. E întedido de los intervistas de usted în radio. Că ar fi foarte bine să plecăm din Europa dacă putem sau imediat să plecăm din România pe cât de repede posibil. Că s-aria bien salir de România o de, de Europa ante mas posibile. Uh, Totodată, pentru România nu se face niciun lanț. Și cum este că por România nu avem niciuna cadena? Pentru a nu se întâmpla sau pentru a preveni situația posibilă care. Por ajutar și nu estar în această situație cum Venezuela sau altă. Și întrebarea mea este, de ce nu se fac și pentru români lanțuri, pentru cei care sunt încă în România, și de ce din capul locului ni se spune că ar fi bine totuși să plecăm, adică deja s-a stabilit cât mai avem. Ok. Și la pregunta este, por ce nu facem cadenas por, por los rumanos și por România? Și se, se está estabilido que algo tiene que pasar con rumanos y con Rumanía. Muchas, muchas gracias, maestro. Muy bien. Bueno, esta pregunta es más larga que un erupto de una culebra. ¿no? Es una broma. Vamos a ver. Cada país donde hay asociaciones gnósticas, y en Rumanía es una de ellas, uno de ellos, tiene que autoabastecerse de cadenas y pedir protección para el país. En Rumanía no hay una, ni dos, ni tres asociaciones, hay como 20 o 30, con lo cual si se ponen de acuerdo a nivel nacional y se establece una serie de trabajos para ayudar a Rumanía, pues claro que eso va a surtir efecto. 
Además, Rumanía no tiene el karma que está pagando Venezuela. Rumanía ya pagó un durísimo karma con la dictadura de Ceausescu. Y ahora está en manos del karma mundial, pero no del karma de Rumanía, está en manos del karma mundial. ¿Eh? Ahora bien, dicho esto, lo que está pasando en Venezuela es muy grave. Es muy grave porque allí están mezcladas dos cosas. Por un lado, la gran ley ha querido darle una buena zurra a Venezuela porque se convirtió en un país derrochador. Y esto que digo, lo digo con conocimiento de causa, no porque alguien me lo contó. Yo he vivido allí y nací allí, aunque ahora soy ciudadano español. Nací allí y sé muy bien cómo es la idiosincrasia de Venezuela. Yo tuve amigos que, estando ya un servidor en la Gnosis, <coughs> Intenté conquistarlos para la enseñanza y para ganarme la confianza de ellos, compartí con ellos, pues, cosas de la vida horizontal. Y entre esas cosas, pues, ir a un club, pasarme unas horas allí con ellos, jugar al bowling y todo esto, para que no me vieran extraño y cuando podía mi persona hablaba de lo que es la Gnosis. Esos amigos eran todos profesionales y ¿a qué se dedicaban? Tenían buenas profesiones, ingeniero mecánico, ingeniero civil, ingenieros petroleros. Tuve uno que... A mí me puso los ojos como dos satélites porque me llevó a su casa y me decía <coughs> ven que te voy a mostrar mi casa por dentro. Me llevó a su recámara, abrió un closet y en el closet había 30 pantalones, 30 camisas 30 chaquetas, 30 pares de zapatos. Cuando yo vi aquello le dije, ¿qué es esto? ¿Por qué tienes tú esto? Yo estaba asombradísimo. ¿Qué me dijo él? Ah, la vida es para vivirla tú. ¿Eh? Yo tengo dinero, yo lo gasto. Pero tú para vivir con unos 10 pantalones y 10 camisas ya tienes, ¿no? porque tienes 30. Ah, no te metas en mi vida. No, no me meto, disculpa. Y como él, otros hacían lo mismo. En Venezuela las gentes tenían la costumbre los viernes, ¿eh? ese era el viernes venezolano, de coger un avión e irse a Miami. Pasarse el viernes por la tarde allí, el sábado, y el domingo en la tarde regresarse, porque los vuelos eran baratos. Y el venezolano tenía muchos dólares, porque el bolívar, que es la moneda de allí, era un dólar, tres bolívares, o cuatro. Entonces, y iban a Miami a comprarse chucherías, es decir, cosas que no hacen falta. Y ya tenía... Una licuadora se traía dos más, para tener tres en la casa. No. Si ya tenía un televisor, se compraba dos más y se traía dos más. No. Tuve amigas venezolanas que se iban a Miami con las maletas vacías, las llenaban de ropa que compraban, de mujer, y venían y entraban, y la aduana no decía nada. Entraban con aquellas maletas... Y ellas mismas en sus casas se convertían en almacén y la gente iban a comprar 
camisas, pantalones, cosas para niños, etc., que estas amigas habían ido a comprar. Y con ese dinero se pagaban lo que había costado el billete de avión y les quedaba para volver a ir. Entonces, claro, era la vida, eh, ¿cómo se dice? La dolce vita, ¿sí? en italiano. Dolce vita. Los italianos entienden bien esa, esa palabra. Entonces, llega un momento en que la ley ve que además los gobiernos que tiene Venezuela o ha tenido antes de estos gobiernos horribles que tiene ahora, se corrompieron pero espantosamente. Los políticos robaron el país pero a diestra y siniestra. Todos terminaron viviendo en Estados Unidos o en España. A esos dos países se iban robando el dinero del petróleo venezolano. Entonces, claro, cuando la ley ve estas cosas, dice, esto hay que pararlo. ¿Cómo vamos a tolerar que estos humanoides se burlen de nosotros y no respeten ningún principio ético, ni moral, ni nada? Allí se hizo muy fácil el aborto, superclínicas modernas, Nadie tenía que viajar a Estados Unidos a hacerse una cirugía craneal porque ahí estaban hospitales con la tecnología punta del momento. Entonces, claro, cuando una humanidad solo ya se vuelca a rendir culto al Dios materia, pues entonces ya la ley toma cartas en el asunto. ¿Y qué hizo la ley? Pues ahora... Hay que hacerle saber a esta gente lo que vale un pan y lo que vale una banana. Vamos a mandarle a unos sinvergüenzas que los estrangulen y se acaben sus viajecitos y sus pachangas, sus fornicaciones y toda esta cosa, a ver si reflexionan, a ver si reflexionan. Hasta la fecha no hay reflexión. La gente solo quiere que esos malos, y son malos, se larguen de allí porque es verdad que el país está asfixiado y es verdad que hay gente que se está muriendo de hambre y muriendo porque no tiene medicinas, pero cantidad de gente diariamente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, este gobierno, que es heredero de otro gobierno que tuvo el país bajo los auspicios de un militar llamado Chávez, este gobierno chavista, está en conchupancia con la crema y la nata de Cuba. Y en Cuba nació el comunismo caribeño, el comunismo latinoamericano. Y Cuba, para colmos, para colmos de los colmos, es el país de los babalúes ¿eh? o babaloes, los sacerdotes de vudú y magia negra más eficaces. Entonces Cuba, toda Cuba, toda la isla, está tomada por las tinieblas, toda. Y entonces Cuba controla Venezuela. El servicio de inteligencia militar ni siquiera lo controla Venezuela, lo controlan los cubanos en Venezuela. Entonces allí hay la ley del karma pegando palos y por otra parte la logia negra haciendo lo que le da la gana en aquel país. Por eso resulta tan difícil sacar a Venezuela de donde está, para responder a la pregunta del hermano que la hizo. Resulta difícil porque hay las fuerzas kármicas y la magia negra bien asentadas en aquel país, desgraciadamente. Pues allí tiene que venir, ya tiene que ser una determinación de la ley directa que ponga fin a estas dos cosas que están acabando con el país. Y puede ser, puede ser que en un momento determinado se le acabe la paciencia a la gran ley y determine una guerra militar o una guerra civil y ese será el precio que habrá que pagar para salir de ese laberinto. Eso está a la vista porque hay versiones que dicen que una parte de los militares están contentos porque participan del narcotráfico 
y están pagados y otra parte no. Y esos no participan de nada y están disgustados. Entonces no sabemos en qué puede acabar aquello. Pero esa es la respuesta que le doy al hermano que hizo la pregunta. Venerable maestre. Venerable maestro. Sí. Amo entrebare pentru dumneavoastră. Tengo una pregunta para usted. Ce condiții ar trebui să îndeplinească? Cuál son los requisitos que debería cumplir? Una persona care o persoană care vrea să devină misionar. Una persona que quiere hacerse misionero. Bueno. Eh, primero haber conocido en nuestra institución lo que nosotros llamamos estudios de fase A, B y C. Tiene que haber conocido eso. Luego tiene que pasar a una cámara hermética, donde son otras cosas más avanzadas. Cuando ya tenga un año en esa cámara hermética, entonces la persona voluntariamente, si siente la vocación, puede solicitar hacerse misionero. Y nosotros hacemos cursos de misioneros cada año aquí, en Brasil, en unas dependencias que tenemos para efectuarlos. Eso es lo que puedo responderle. Venerable Maestro, eh, usted dijo en una entrevista que el Venerable Maestro Yeshua de Pandira, o Jesús, a lo largo de su vida tuvo cuatro matrimonios consecutivos antes del último, con el cual realizó su gran obra, el Maestro Jesús. Se sabe también que varios maestros auténticos de la Venerable Logia Blanca en vida también tuvieron varios matrimonios consecutivos, obviamente, eh, antes del último, con el cual se realizaron su, su obra. ¿no? Mi pregunta es, eh, ¿a qué se debe esto de tener varios matrimonios antes del último para hacer la obra? Y la otra sería, que tiene relación con esto, eh, cuando un hombre o una mujer solteros están haciendo su obra, están despertando conciencia e intuyen a futuro que posiblemente van a tener que pasar por dos o tres matrimonios, ¿cómo pueden evitar eso para que solamente sea uno? Eso sería, maestro, por favor. Bueno, miren, esa pregunta tiene doble filo ¿sí? y la respuesta también tiene doble filo. ¿sí? Le voy a decir algo. El camino que conduce al Padre, ya lo dije hace rato, está lleno de sorpresas está lleno de sacrificios indescriptibles y está lleno de peligros por dentro y por fuera. No es la Gnosis, no es el cuarto camino, que es la Gnosis, un camino donde con determinadas reglas nosotros vamos derechito hasta el Padre. No. Aquí, el que entra aquí, pues tiene que estar dispuesto a recibir muchas bofetadas de la ley. ¿Por qué? Porque cuando entramos en este camino, se nos cobran cosas mal hechas de esta existencia y se nos cobran cosas mal hechas de otras existencias. Sobre todo si la persona que entra en el camino y quiere la vía directa, con más razón le van a cobrar hasta con creces el último centavo. Entonces, en estas circunstancias, ¿quién de los que está aquí puede levantar la mano y decir, yo no tengo ese problema?, yo si entro en la Gnosis, entraré y saldré con una sola esposa o un solo esposo, porque yo no tengo karma para pagar. Si hay alguien, que me lo diga. ¿No? 
Entonces, por este doble rasero, le tengo que decir que desafortunadamente hasta el propio maestro Averamento le tocó beber del cáliz, de la amargura, porque a veces las situaciones se suceden no porque el iniciado sea un sinvergüenza, que los hay. En la noche han habido muchos que han querido jugar con la alquimia, con la magia sexual. Estos se terminan siendo, sin darse cuenta, tenebrosos. No se dan cuenta, pero son tenebrosos. Pero un iniciado, aún queriendo ser o mantenerse en el recto sentir, pensar y actuar, por una situación kármica, la misma ley le voltea el matrimonio para que pague, para que pague. Y entonces, claro, no le queda más remedio que beberse ese cáliz de amargura. Y cuando todo parece que por fin, ya, ahora todo bien, otra vez mete la mano la ley o las tinieblas y él o ella no estuvieron a la altura para defenderse de esas tinieblas y se va el barco otra vez a pique. Y tiene que volver a esperar a que el padre le dé otra oportunidad para conseguir otra compañera u otro compañero y si consigue, al final sigue remando y al fin llega, si puede llegar. Entonces, desgraciadamente, el problema de la Gnosis es que es muy real, no es una doctrina de pacotilla, es muy dura y por eso es real y por eso no todo el mundo lo consigue fácilmente. Entonces, claro, no todos hemos tenido el mismo comportamiento en otras vidas. Y depende de cómo nos hayamos comportado. Unos tendremos letras kármicas pequeñas, otros tendremos letras kármicas medianas y otros enormes, ¿no? Yo por lo menos nunca fui una mansa oveja. A mí me han pegado hasta con una sartén, ¿no? Me han pasado por la sartén de distinta forma, ¿no? Y aquí estamos. ¿no? Al final, el Padre me permitió conseguir llegar hasta él. Pero antes tuve que beberme buenas garrafas, dicen los brasileños, a las botellas. ¿no? Buenas garrafas de licor de amargura. Lamentablemente así es. ¿no? Otra pregunta. Estimado maestro... <coughs> Aquí. Ajá. Um, una pregunta. Antes en los misterios, dice el maestro, um, el que buscaba la luz tenía que, con un solo mantra, un solo koan, a veces luchar años enteros para encontrar um, las respuestas a las enigmas de la existencia dentro de sí mismo, luchando duramente. Ahora el maestro Samael nos ha explicado pues todo en forma tan clara que en comparación con nuestra vida antes de la Gnosis, teniendo todas estas respuestas, todas a a, a las múltiples inquietudes que podemos tener, solemos ser aliviados ya, porque el que sabe por qué sufre, ya sufre menos. Pero en cierta forma es una trampa. ¿Es una? Es una trampa, porque cuando morimos, re, morimos, perdemos estas respuestas si no lo hemos vivido internamente. Entonces, ¿cómo hacemos para sentir la urgencia interior? Porque especialmente los que lo han pasado muy mal antes de la Gnosis, ya con la Gnosis es un gran cambio, simplemente teniendo estas respuestas, aunque sean intelectualmente. Entonces, ¿cómo seguir adelante eh, y realmente vivir eh, el, el camino así, sintiendo esa urgencia interior? Ajá. Ok. Bueno, 
realmente todos nosotros necesitamos sentir esa urgencia interior de cambiar. Porque ese debe ser un ingrediente que debería de tener toda la humanidad, pero no lo tiene o no lo tenemos. Porque, lo dije antes, somos indiferentes, indiferentes. Nos da igual que llueva, o truene, o relampague, o haga sol. Nos da igual. Hemos perdido la capacidad de asombro, hemos perdido la capacidad de profundizar en los misterios de la vida y de la muerte. Al final somos como inertes, ¿no? como zombies, ¿no? como esas películas que vemos ahora que produce Hollywood, que andan un montón de gente por las calles eh, a, la, a la deriva. ¿eh? Así estamos, ¿eh? aunque nos vean con corbata y chaqueta, estamos así. Entonces, claro, la forma de que este conocimiento no se pierda, aunque nos llegue la hora de morir y lo continuemos en los mundos internos haciendo, porque tanto cuesta, perdón, tanto vale lo que hagamos aquí como allá. Si aquí somos esmerados en hacer trabajo interior y lo tomamos como una disciplina comprendida, no impuesta, comprendida. Al morir, allá haremos lo mismo, donde estemos. Y así es como nos vamos acercando y acercando y acercando más a la voluntad del Padre. El ingrediente esencial para sentir la urgencia del cambio interior está en dos cosas. Una, en luchar por ampliar el sentido de la autoobservación y darle la importancia que tiene al sentido de la autoobservación de fondo. Uno. Y dos, provocarnos padecimientos voluntarios y sacrificios conscientes para que nazca en nosotros la urgencia de cambiar. ¿A qué tipo de sacrificios conscientes me refiero? Bueno, pues, a no comer durante una semana. Ayuno. Solo tomar agua con azúcar. O agua con una planta y azúcar. Y durante esa semana hacer horas de recogimiento, horas de oración con nosotros mismos, prácticas que la Gnosis nos ofrece para ponernos en contacto con nuestra Madre Divina, con nuestro real ser, con la gran ley y pedirles que nos ayuden por piedad, que pedimos auxilio, sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. El que no quiere padecer, no puede querer tener urgencia interior. Porque la urgencia interior nace del padecimiento de cuando nos hemos visto como estamos. Y se padece voluntariamente cuando nosotros le negamos al yo su reacción. Esos son los padecimientos voluntarios. Pero eso es una guerra, es una guerra. Y en una guerra hay muertos, ¿Mm? si no físicos, morales. Entonces a nosotros nos toca, a la hora de querer morir, querer padecer, aunque nos duela mucho querer padecer. ¿Mm? Hay que estar dispuestos a ello. Y no reaccionar y tragarnos esa, ese dolor que nos traspasa los huesos y meditar y pedirle al Padre que nos dé comprensión sobre la falsedad de este mundo, la falsedad de esta vida, la falsedad de todo lo pasajero. No quedarnos con rencores y resentimientos y me la pagarás un día y esto va a traer cola. No, así no hacemos nada. Mientras esa sea nuestra tónica, 
No hay muerte porque no hay padecimientos voluntarios. No hay. No hay. Una vez discutí, esto lo digo como un ejemplo simple y llanamente, con una hermana y porque le lleva la contraria con argumentos, con argumentos, me insultó terriblemente. Entonces, me dio tristeza que me insultara, pero menos mal, no me atrapó el resentimiento. Me fui a la calle y pedí a una floristería un buen ramo de flores, y dame uno bonito, y me lo vendieron. Y me presenté delante de esa dama y le dije, mira, esto te he traído para ti. Bueno, pues, esa fémina cogió el ramo y dijo, a mí no me compras con unas flores, y las tiró contra el piso. Pues yo dije, es verdad, no te puedo comprar ni con flores, no pasa nada. Me fui llorando por dentro, tenía el corazón hecho polvo, pero me fui a mi casa, me relajé y dije, Jesús padeció más en la cruz que esta tontería que estoy viviendo yo. Y en esa reflexión de lo que es la vida y todas estas estupideces que hacemos, me quedé en meditación y me limpié, pero no reforcé el yo ve la venganza, el yo ve la ira, el yo ve la cólera. Y es la única forma, hermanos y hermanas, de hacer verdadera la muerte interior. Si la hacemos verdadera, entonces se debilitan los amiguitos que siempre quieren cumplir un programa mecánico dentro de nosotros. Se debilitan. Y cuando se debilitan, son sustituidos por las partes del ser. Empezamos a sentir otras cosas, otras cosas. Compasión, comprensión, piedad por esa persona, etcétera, que antes no la sentíamos. Y eso es el mismo, eso lo produce el mismo proceso de la muerte. El mismo proceso nos va dando luego joyas, nos va dando regalos de comprensión. En una ocasión, en los mundos internos, me dice el maestro, acompáñame. Y yo le dije, ¿a dónde? Tú sígueme. Y yo, ok, yo lo seguí. Y entramos en un auditorio. Y entonces el maestro me dijo, siéntate a mi lado que yo voy a hablarle a esta multitud. Habían ahí como 300 personas en astral. Mientras el maestro hablaba y yo estaba a su lado, me dediqué a observar la gente cautelosamente y descubrí que la gente no respiraba. ¿no? Entonces me dije, esta gente está muerta, ¿no? estamos hablando de los muertos, pero yo me callé. Cuando el maestro terminó la conferencia, la gente aplaudió, muy contenta. Y luego le dije, oiga, perdóneme la pregunta, pero ¿estoy equivocado o es así? Esta gente que estaban aquí son todos difuntos, ¿no? Y me dice, sí. ¿Cuál es el problema? Le dije, no, ningún problema, le dije. Pero se me hace muy raro que estemos dando la Gnosis a los muertos, le dije. ¿no? Me dijo, sí, pero ¿son almas o no? Le digo, claro que son almas. Ah, pues esto que le hemos dicho esta noche a estas almas se les queda aquí. Y cuando retornen al mundo físico y vean la palabra Gnosis o cosas esotéricas, vendrán a estos estudios porque traen eso dentro. ¿no? Entonces dije yo, Dios mío, el tercer factor no se acaba ni siquiera en el mundo físico. Hay que seguirlo allá. Es muy interesante todo esto, ¿no? Muy interesante porque cualquiera de nosotros diría, va, 
¿Por qué le tengo que hablar de esto a un muerto? No, es que no es un muerto, es un alma. Pero esa es la escala de valores que nosotros tenemos equivocada, entre otras cosas. ¿Alguna otra pregunta? Acá, maestro. ¿A dónde? Acá. <risa> Buenas tardes, maestro. maestro. Eh, usted hace un rato comentó el sentimentalismo que nos trae bastantes problemas. Eh, a veces uno tiene muchas ganas de ayudar al prójimo, de hacer sacrificio, pero eh, nos envuelve el sentimentalismo y eh, caemos en eso. ¿Usted nos puede hablar un poco más de eso? Con mucho gusto. Mire, tengo, qué bien, que me ha venido un recuerdo excelente para responderle a usted. En una ocasión estábamos en la casa del venerable maestro Samael. Y una hermana gnóstica de Sudamérica había venido a México porque quería conocer al maestro y plantearle dos preguntas. Entonces, yo la conocí a esta hermana y ella me pidió que le arreglara una entrevista con el maestro y cuando la tuve arreglada, le dije por una carta, la tienes arreglada para este mes en esta fecha. Okay. Ella se presentó y tenía dos hijos y los dos hijos, tristemente, físicamente parecían normales, pero eh, mentalmente eran retrasados mentales. Y claro, aquello era una cruz para aquella mujer. Entonces, estando allí, eh, el maestro cuando ve a esta hermana, le dice, pero ¿cómo es posible que te hayas abandonado tanto? Porque aquella hermana era una señora de unos 58 años y pues tenía su barriguita y un poco cascada por la vida. Eso no está bien, le dice el maestro. Te has abandonado, hermana. Y la pobre mujer dice, ¿cómo que me ha abandonado? Sí, tú eres una iniciada egipcia. Yo te conozco desde hace cuatro mil años y me parece increíble que estés así. ¿Cómo es posible que te hayas abandonado así? Y la mujer dice, es que tengo un marido, maestro, que todos los días bebe licor, me pega, le pega a mis hijos y estos dos hijos que tengo son retrasados mentales, por eso los he traído. Yo no sé qué hacer, maestro, dice la pobre mujer aquella. Y dice, maestro, recuesta tu cabeza un poquito hacia atrás. La recostó y el maestro pronunció un mantra. Inmediatamente la mujer se quedó dormida. ¿Por qué? Porque la vi con la boca abierta, dormida. Entonces me dijo el maestro, no hables, me dice a mí. Y entonces el maestro dice... Ven conmigo. Pero el maestro decía aquí lo que él estaba haciendo en astral. Vámonos al templo que te corresponde a ti en el antiguo Egipto. Y se va. Y ya en el templo le dice el maestro, esta es tu tumba. ¿La ves? Y esta es tu momia. Mira tu sarcófago. Y el maestro abrió el sarcófago. Tu momia está viva, no es una momia muerta. Y por eso es indignante que tú estés tan abandonada como te dije allá en el mundo físico. Yo tenía los ojos como dos, dos discos. ¿no? Total, que... Vamos ahora al cuerpo físico, le dice, y regresa. Y la mujer, cuando regresa, se pone a llorar. Se acordaba de todo lo que el maestro le había mostrado. Y le dice 
el maestro Samael, estos hijos que tienes así son un karma moral que tú tienes que pagar porque estos eran ambos amantes de ti en tu vida pasada. Y los dos se retaron a un duelo y los dos murieron por culpa tuya. Así que tú te haces portadora de este karma moral. Pero lo bueno no viene aquí, viene ahora. Resulta que yo nunca vi al maestro Samael diciéndole a una mujer, abandona a tu marido, porque, como siempre, muchas mujeres tienen dramas y si hay un maestro por allí, le sueltan el drama al primer maestro que pase. ¿eh? Y yo tengo un marido que lo quiero cambiar y a ver si me puede dar... Otro, yo le doy una caja de chocolates o lo que sea. En fin, es la canción psicológica de todos nosotros. Y resulta que cuando ella expone todo esto, le dice el maestro, te doy una orden. En cuanto regreses a tu ciudad, abandona a tu marido. ¿Me estás oyendo? Sí, maestro, sí, decía la mujer llorando y asombraba. Tienes que dejar ese marido. ¿Me oyes? Sí, maestro, sí, decía la pobre asombrada. Muy bien, ponte de rodillas y la bendijo. Al otro día la mujer se fue en avión. Bueno, esa mujer recibió ese testimonio. La llevaron en astral a Egipto, le mostraron la momia, le mostraron la tumba, le dijeron el porqué de su karma, etcétera. Resulta que yo regresé un tiempo al país donde moraba esa mujer y allí siguió viviendo hasta que murió con ese hombre que la azotaba todos los días, le daba vida infernal a ella y a sus hijos. ¿Y eso cómo se llama? Sentimentalismo. ¿Eh? Espero que la hermana que preguntó le quede claro esto de los falsos sentimientos del yo. ¿Eh? Nosotros somos capaces de volvernos masoquistas por los falsos sentimentalismos. ¿Eh? No somos capaces de cerrar una página y abrir otra y abrir, hacer una nueva vida. Estamos llenos de miedos. El miedo está detrás de todos nuestros defectos. El miedo. Miedo a cambiar. Miedo a qué me va a pasar. Miedo a cambiar de misión. Miedo a que mi mujer me deje. A que mi marido me deje. Nosotros no podemos tener miedo. El miedo es falta de fe en el que todo lo sabe, en el Padre. Eso demuestra que no tenemos fe en el Padre. Porque si en algún momento estamos atribulados por la tribulación que sea, cerremos los ojos. Pongámonos la mano en el corazón y digámosle, Padre mío, tú que eres mi real ser, tú que eres Dios en mí, sácame de este problema. Te lo pido en el nombre de la caridad universal. Si lo hacéis con fe de hierro, no pasarán quizás minutos a que empiecen a pasar cosas, 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 y cuando os deis cuenta ya estáis fuera del problema. Esto es así. Practicadlo solamente por curiosidad y veréis cómo hay otro mundo que desconocemos. Así pues que los sentimentalismos no son ninguna buena receta para nadie. El ser no es sentimentaloide, el ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. Pero no crees que el ser es o el ser es Dios en nosotros, es la porción de Dios, pero no es ningún viejecito que anda con un bastón y al que nosotros le metemos el dedo en la boca cuando nos da la gana. No, no. Oh, cuidado con eso, porque él se la sabe todas y de todas, todas. Entonces, no confundamos la ética del padre con que es un pobrecillo. Pobrecillos somos nosotros. Si el Padre se le ocurre en un momento dado 
aplicar el rigor que Él crea necesario sobre nosotros, vamos a sufrir un buen rato, porque Él no tiene sentimentalismo. Y si Él considera que hay que quitarnos el cuerpo físico, por X razón, A, B, C, D, Él lo quita, ¿Eh? manda a los ángeles de la muerte y les da permiso para que nos desencarnen y para él eso es un segundo y una existencia para él es un segundo y buscar otro cuerpo para él es como jugar nosotros al yo-yo ¿eh? con el yo-yo ningún problema pero para nosotros todo eso es un mundo ay qué hago si me deja mi marido Ay, ¿Qué es eso, Dios? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Eh? Eso es anormal. Pero es que estamos anormales. Ese es el problema de nosotros. ¿Mm? Bueno, ir a cenar, paz y Por favor.